ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நான் தான் குரோஸ் இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ண போகிறது மோஸ்ட் மோஸ்ட் ரிக்வஸ்டட் வீடியோ தான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் கேட்ட ஹேர் கேர் ரொட்டீன் தான் ஸோ அதை தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் எப்படி என்னோடய ஹேரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டு இருக்க வியூவர் இன்னும் என்னோடய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய புது புது வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் ஸோ நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்ப்பீங்க ஓகே நம்ம டைம் என்ன கேசவர்த்தினி கான்சன்ட்ரேட் வித் ஆலிவ் ஆயில் ஸோ இந்த எண்ணெய் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஆயில் பற்றியான ஒரு ப்ரீஃப் ரிவ்யூ வந்து உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக நான் ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் ஸோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் இப்போ இந்த ஆயிலை வந்து நான் எடுத்த என்னோட ஒவ்வொரு ஸ்கேல்ப் ஏரியாவில் நல்லா நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்ளை பண்ணிட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஜென்ட்லி மசாஜ் கொடுக்குறேன் ஸோ மசாஜ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஹேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை ஸோ நம்ம ஹேருக்கு தேவையான பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து நல்லா பூஸ்ட் ஆகி நம்ம ஹேர் வந்து க்ரோத் ஆகுறதோடு இல்லாமல் நம்ம டென்ஷன் ஃப்ரீ அதாவது ரிலாக்ஸாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த மசாஜ் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ நல்லா மசாஜ் ஜென்ட்லி பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்ல மசாஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்லி நீங்கள் ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படியே விட்டால் போதும் ஒருவேளை உங்களுக்கு சுத்தமாக டைமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மினிமம் கண்டிப்பாக ஒன் ஹவராவது வைக்கணும் எப்பவுமே ஹேர் பேத் முன்னாடி கண்டிப்பாக ஆயில் முக்கியம் ஆயில் இல்லாமல் டைரெக்டாக நீங்கள் ஹேரை வந்து வாஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஹேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரீஸியாக ரொம்ப வந்து ட்ரையாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதனால தான் நம்மளுக்கு ஆயில் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ கண்டிப்பாக ஆயில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மேண்டேட்ரி ஸோ அதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹேர் பேத் பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம ஹேரில் ஷாம்பு அப்ளை பண்ணணும் அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து கண்டிஷனர் கண்டிப்பாக ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணி ஆகணும் நான் எடுத்துக்கக்கூடிய ஷாம்பு பார்த்தீங்கன்னா லாரியல் அண்ட் இது வந்து ரிபார்ட் ஹேர்க்கலே வரக்கூடிய ஒரு ஷாம்பு தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஹேரில் வந்து நான் கொஞ்சமாக என்ன எடுத்து ஷாம்பு எடுத்துக்கிறேன் ஷாம்பு எடுத்துட்டு அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் எப்பவுமே டேரெக்டாக ஷாம்பு அப்ளை பண்ணாதீங்க அப்படி இல்லைன்னா ஷாம்பு உங்களோட ஹெட்டில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நல்லா நான் பண்ணுற மாதிரி நல்லா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஹேர் வாஷ் வந்து பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நொறை வராது ஏன்னா நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணும் அது வந்து ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாஷில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து ஆயில் ரிமூவ் ஆயிரும் அண்ட் கொஞ்சம் சிப் சிப் இருக்கிறதெல்லாம் ரிமூவ் ஆயிரும் ஸோ ரெண்டாவது தடவையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அகெயின் சேம் ஷாம்பு எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ எடுத்துகிட்டு அதையும் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ரிமோண்டிங் ஹேர் இல்லை அப்படிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரீஸியாக இருக்குன்னா லோரியலையும் ஃப்ரீஸி ஃப்ரீ சொல்லிட்டு ஒரு ஷாம்பு வருது நான் அது வந்து உங்களுக்கு டெஸ்கிரிப்ஷன் இல்லைன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க ஸ்க்ரீனில் கூட நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ அது கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரீஸியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஷாம்பு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெஸ்ட் ரிசல்ட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டைம் நல்லா நான் ஷாம்பு அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஹேர் வாஷ் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஷாம்புவோ ரொம்ப ரொம்ப தேய்க்கக்கூடாது ஸோ ரொம்ப அழுத்தியோ இல்லை ரொம்ப வந்து பீகிற மாதிரியோ தேய்க்கவே கூடாது எப்பவுமே ஏன்னா முடி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் அதனால நம்ம அதை எப்பவுமே ஒரு பூ மாதிரி தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நுற வர மாதிரி லைட்டாக நான் பண்ணுற மாதிரி அப்படி கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக என்ன பண்ணுங்கள் ஜென்ட்லி மசாஜ் பண் மசாஜ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஷாம்பு அப்ளை பண்ணணும் அகெயின் செகண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கிறேன் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கண்டிஷனர் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் நிறைய பேர் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுவீங்க ஆனால் நீங்கள் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதனால தான் உங்கள் ஹேர் வந்து ரொம்ப 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 ட்ரையாக தெரியுது அதனால் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பாதி ஒரு ஹே ஹார்ட்லி ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் உங்கள் ஹேர் வந்து ரொம்ப 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 ஃப்ரீஸி ஃப்ரீ ஆயிரும் அதாவது ட்ரை இல்லாமல் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து சில்கி அண்ட் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக வைக்க ஹெல்ப் பண்ணுது அதனால தான் நான் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணுறேன் லோரியல் ரிபாண்டிங் பண்ணக்கூடிய சேம் அதே கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எந்த
அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் எடுத்துருக்கிற கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு நல்லா ரெண்டு கையில நல்லா நான் அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோட ஹேர் ஃபுல்லாவே நான் என்ன பண்றேன் அப்ளை பண்றேன் ஸ்கேல்ப்ல வந்து பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஸ்கேல்ப்ல பண்ணாலும் ஓகே பட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்கேல்ப்ல வந்து நான் இது வரைக்கும் அப்ளை பண்ணது இல்லை ஆனா எப்பவுமே ஹேர் தான் ஷைன் ஆகணும் அதனால தான் ஹேர் கொடுப்பேன் ஹேர் ஃபுல்லா என்ன பண்ற அப்ளை பண்ணிட்டு நல்லா என்ன பண்ணுங்க அது மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் நீங்க அப்ளை பண்ணும் போது உங்க ஹேர் கொஞ்சம் ட்ரையா ஃபீல் ஆகும் அப்ளை பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா லைட்டா ஸ்மூத்தா லைட்டா என்ன வந்து 5 minutes அப்படியே விட்டுருங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அகி நீங்கள் ஒரு வாஷ் பண்ணணும் வாஷ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கண்டிஷனர் உங்கள் ஹேரில் இருக்கவே கூடாது ஒரு ரெண்டு பக்கெட் கணக்கு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோ தண்ணி போகும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க நல்லா வாஷ் பண்ணி அந்த கண்டிஷனர் வந்து க்ரீம் இல்லாமல் அந்த அளவு வர வரைக்கும் நீங்கள் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ ஃபைனல் இவ்வளோ தான் அந்த ஸ்டெப் இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் டவல்லால் என்னோடய ஹேரை வந்து நான் டைட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெயின் வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் நம்ம ஹேர் பேத் பண்ணாலும் நீங்கள் வந்து ஹேர் ஸ்டைல் வந்து காமிக்க போறது கண்டிப்பா உங்க ப்ளோ ட்ரையில தான் இவ்வளவு நேரம் நம்ம நான் வந்து கெட்டியிருந்தேன் எல்லாம் டவல் ஸோ ஹல்மோஸ்ட் வந்து ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் ஆயிட்டு இதுல வந்து எக்ஸஸ் ஆர்க்க வாட்டர் எல்லாமே அந்த டவல்லே வந்து அப்சர்வ் ஆயிரும் டேங்கல் ரிமூவ் பண்றதுக்காக வேகா இந்த பிரஷ் எடுத்து ஹேர் ஃபுல்லாவே டேங்கல் எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு எந்த சைட் பார்ட்டிஷன் வேணுமோ அந்த சைட் நான் வகுடு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் என்ன பண்றேன் நல்லா டேங்கல் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளோ ட்ரையர் தான் ஸோ இதை எடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஹாட் அண்ட் கோல்டு ரெண்டுமே இருக்குது நான் கோல்டால் தான் பண்ணுறேன் ஹாட்டால் பண்ணவே இல்லை ஸோ டைரெக்டாக என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக நான் காய வைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு நான் ட்ரையர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அந்த பெடல் கோம்பால் ட்ரையர் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இல்லைன்னா செட்டிங் கோம்பு வச்சு கூட பண்ணலாம் ஆனால் ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்து இதுவே ஏன்னா ஸோ அதனால் இதை வச்சு நல்லா ட்ரையர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ப்ளோ ட்ரை பண்ணியாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பீபி ப்ளான் ஹேர் சிரம் இதை எடுத்துகிட்டு நான் என்னோடய ஹேர் ஃபுல்லாக கொஞ்சமாக நான் எப்படி அப்ளை பண்ணுறேன்னா அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஆஃப்டர் பாத்துக்கப்புறம் நான் ரொம்ப ப்ராடக்ட் யூஸ் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா இந்த ஹேர் சீரம் வந்து யூஸ் பண்ணாலே போதும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வேலையும் இந்த ஒரு சீரமே எனக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த ஹேர் சீரமில் நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஹேர் ரொம்ப நரேஷாக வைக்கிது அதை விட ரொம்ப மாய்ச்சரைஸாகவும் வைக்க ஹெல்ப் பண்ணுது ரொம்ப ஷைனாகவும் கொடுக்கும் அதனால தான் நான் இந்த பீபி ப்ளான் ஹேர் சீரம் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் இதை வந்து என்னோட ஹேர் ஃபுல்லாக நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த லைட்டா கர்ல் இல்லைன்னா கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா காமிக்கிறதுக்காக நான் வந்து ஸ்ட்ரைட் அண்ட் மெஷின் எடுத்து என்னோட ஹேர் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிக்கிறேன் நல்லா ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கிறேன் நான் எடுத்துக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரைட்னிங் மெஷின் பார்த்தீங்கன்னா ரெமிங்டன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஸ்டெப் வர ஒன்றும் இல்லை இந்த க்ரோனிக் கேர் ப்ரொல்யூஷன் அவுட் இதை எடுத்து என்னோடய ஹேர் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு லைட்டாக கோம் பண்ணி விடுறேன் ஸோ இது தான் ஃபைனல் இதுக்கப்புறம் எதுவும் பண்ணுறது இல்லை ஸோ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இவ்வளோ இது தான் என்னோடய ஹேர் கேர் ரொட்டீன் ஸோ நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இதுலேயே புரிஞ்சிருக்கோம் ஏன் வந்து ஹேர் ரொம்ப ஃப்ரீஸியாக இருக்குது ஏன் ரொம்ப டல்லாக இருக்குது ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேரை வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கேர் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் ஹேர் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் ஷாம்பு கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் கண்டிஷனர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிஷனர் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க அண்ட் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணுறது வந்து கரெக்டான மெத்தடில் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஹேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப
சில்கியா ஷைனாக இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்ககிட்ட ப்ளோ ட்ரையர் இல்லை இல்லை எங்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்னர் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உங்கள் ஹேரை வந்து அதாவது நம்ம வீட்டில் இருக்க டெம்பரேச்சர்லேயே உங்கள் ஹேரை நல்லா ட்ரை பண்ண விடுங்க அப்பப்போ கோம் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ கோம் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அதுவே ஓரளவுக்கு செட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஹேர் சீரம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் முடியும் ரொம்ப ரொம்ப சில்கியாக ஷைனாகவும் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் ரொம்ப 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 நாளாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண நினச்சி ஃபைனலாக இன்றைக்கி பண்ணிட்டேன் ஸோ ஐ ஆம் ஸோ ஹாப்பி நீங்களும் ஹாப்பியாக இருங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி உங்களுக்கு சூப்பர் வீடியோவில் வந்து மீட் பண்ணுறேன் பபாய் டாடா டேக் கேர் அண்ட் லவ் யூ ஆல் பாய்